Hallo, willkommen und alle mal herhören in Maltes Musiklabor. Stellt euch mal vor, ihr seid zu Hause, seid vor eurer Familie, macht ein paar Handbewegungen und auf einmal bewegen sich eure Eltern in euer Zimmer, räumen es langsam, aber gründlich auf. Eure kleinen Geschwister gehen in die Küche und holen aus dem Kühlschrank eine frische Apfelschorle. Ist das nicht schön? Und nur, weil ihr so gemacht habt. Ein Traum. Könnte aber wahr werden, denn heute erkundigen wir uns beim absoluten Profi, wie das eigentlich geht. Er ist Chefdirigent der NDR Radio Philharmonie und schafft es mit ein paar Handbewegungen, dass sogar ein ganzes Orchester nach seinen Vorstellungen spielt. Sein Name ist Manzi. Andrew Manzi. <Musik> Andrew, ich glaube, ich habe dein Geheimnis entdeckt. I know your secret. Du nimmst diese Dinger hier und das Orchester spielt dann so... Stimmt's nicht? Ja, nun ja. Ich nutze nicht solche. Ich benutze diesen hier. Aber ich mag deine lieber. Yes, ja. This one is without lights. Ja. Da ist ja gar kein Licht dran. Das bringt doch gar nichts. Komisch. Wie nennst du diesen hier? Baton. A Baton? Taktstock. Und warum benutzt du einen Taktstock? Der ist für die Musikerin, damit sie den Schlag gut sehen können, den ich ihnen zeige. Ich hoffe, dass sie das können. Okay, can you Kannst du uns das mal zeigen? Ja, mit, mit dem Stock kann ich das zeigen. Aber dann sehen sie den mit dem Licht besser. Ja, das mit dem Licht ist besser. Vielleicht können wir tauschen. Kannst du uns mal deine Technik zeigen? Wie dirigierst du? Well, ich stelle mir vor, dass ich mit dem Taktstock die Musik mache. Wenn es ein schnelles Stück ist, dann schlage ich schnell. Wenn es ein langsames ist, dann schlage ich langsam. So machst du die Musik mit dem Taktstock. Kannst du uns mal einen Viervierteltakt zeigen? Ja, also der ginge so. Eins, zwei, drei, vier. Okay, damit ihr mitmachen könnt, drehe ich mich mal um. Ja. So rum, okay. No, you do it in that direction. Okay. One, two, three, four. Macht mal mit. One, two, three, four. This is so das ist ja einfach. So, and now Und jetzt einen Dreivierteltakt. Walzer. Walzer. Dreivierteltakt. Eins, zwei, drei. This Eins, zwei, drei. One, two, three. One, two. The beginning is always... Am Anfang geht es immer runter. Ja, die Eins geht immer runter, damit die Musikerin sehen, das ist die Eins. That's quite fun. Das macht yeah. Spaß. Okay, machen wir mal einen kleinen Workshop. Macht gerne mit, wenn ihr Lust habt. Andrew dirigiert vier, drei, vier und drei. So, yeah. drei. Also ihr wisst, diese schräg gelegte Fliege, das sind ja vier Schläge. Und dann dieses Dreieck, drei Schläge. Ja. Yeah. Und das nochmal. Mhm. Wenn ihr es nicht verstanden habt, kein Problem. Einfach einsteigen. Here we go. Eins, zwei, vier, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Schön. Was passiert eigentlich gedanklich in deinem Kopf, direkt bevor du anfängst zu dirigieren? Ja, ich stelle mir vor, wie die Musik klingen soll. Wie schnell ist sie und welche Energie hat sie? Ist es ein lebendiges Stück oder ist es eher ruhig? Darüber denke ich nach, bevor ich den Einsatz gebe. Sollen wir lebendig anfangen oder sollen wir ruhig anfangen? Mhm. Ja. Andrew, ja. die Musikerinnen des Orchesters, die üben ihre Instrumente zu Hause und in ihren Instrumentengruppen, aber du hast ja gar kein Instrument. Also musst du nicht üben, oder? Ich verbringe viel Zeit damit, mir die Noten genau anzuschauen. Und ich höre viel Musik. Ich höre Radio oder CDs oder im Internet. Ich mag es, das Radio anzuschalten und zu hören, was gerade gespielt wird. So lerne ich viel über Musik. Und wenn ich ein Stück für das Orchester lerne, dann schaue ich sehr genau in die Partitur. Da stehen alle Instrumente und die jeweiligen Noten drin. Und ich schaue mir an, was die Instrumente spielen. 
Und das Buch mit allen Instrumenten heißt nochmal? Es heißt Score. Das ist das englische Wort, eine Partitur. Man sieht hier, wie es angeordnet ist. Jedes Instrument hat eine Zeile und die stehen alle ordentlich untereinander. Ich kann sehen, was passiert und wie alles zusammenpasst. Und die Musikerinnen im Orchester, die haben nur ihre Stimme vor sich. Sie haben also nur eine Zeile und ich habe alle Zeilen hier. Welche Stimme ist das? Das ist die Hornstimme. Hier stehen nur die Noten, die das Horn spielt. Bei uns macht das Susi. Es ist also ihre Stimme. Und ich kann dann hier sehen, wie Susis Stimme mit allen anderen zusammenpasst. Kann ich den Anfang mal ausprobieren? Einmal, einmal probieren. Das ist nämlich wie beim Sport. Da geht es ja auch. Auf die Plätze, fertig, los. Das machen wir hier auch. Auf die Plätze. Fertig. Los. Dankeschön, Dankeschön. Das war, war, war schon fast perfekt. Ganz schön schwierig. <lacht> ja, irgendwie, so läuft es nicht mit einem Orchester. Alle müssen zusammen atmen, damit sie zusammen spielen können. Oh weia, also ich kann schon mal nicht einspringen, falls Andrew mal keine Zeit hat. Jan Hendrik, wie macht ihr das denn, wenn kein Dirigent da ist? Könnt ihr das nicht auch dann alleine irgendwie machen mit dem Einsatz? Also wir sind schon sehr darauf angewiesen, dass eigentlich ein Dirigent da ist, weil wir das immer so machen. Hm. Aber früher war das anders und wenn alle Stränge reißen, wäre die Konzertmeisterin die Retterin in der Not. Aha, und das ist die Katrin bei euch. Retterin in der Not, die Konzertmeisterin Katrin. Was soll das heißen, Retterin? Ja, das heißt, dass ich dann versuche, das Orchester mit meiner Gestik einfach mitzunehmen. Dann reisen wir in der Zeit nochmal zurück. Du gibst jetzt den Impuls zum Einsatz, auch wenn die Musik natürlich weit danach geschrieben wurde. Ja, das, das hat doch gut geklappt, ne? Im Grunde könnt ihr das doch wieder einführen, Katrin, was meinst du? Ich würde nicht sagen, es hat besser geklappt mit Andrew Manzi. <lacht> ja, Andrew, mit dir klappt es einfach besser. Ja. No. I think ich glaube, sie brauchen einen Dirigenten. Sie lieben dich und wollen mit dir arbeiten. Vielleicht kannst du uns mal zeigen, wie du anfangen würdest. ist das Ganze natürlich viel präziser, weil Andrew steht auch höher. Ne? Ja. Jeder kann dich hier also sehr, sehr gut sehen. Ja. Was passiert denn, wenn sich das Tempo verändert? Ich muss es zeigen und den Musikerinnen dabei helfen, zusammenzuspielen, aber dennoch das Tempo zu ändern. Es ist ein bisschen so, als würdest du rennen und möchtest dann gehen. Und wir versuchen es alle zur selben Zeit zu machen. Das ist nicht so einfach und wir üben das sehr viel. Ich kann dir das mal zeigen. Das glaube ich unbedingt. Yeah. Worum geht es denn da? Also, you have du zeigst mal einen Vierertakt, mal einen Dreiertakt. An dieser Stelle nutzt der Komponist ganz viele Schläge. Vier, manchmal fünf. Und diese Schläge werden dann immer langsamer und langsamer zu einem neuen, langsamen Tempo. Und es verändert sich auch die Dynamik. Ja, das ist richtig. Ich bin ja nicht die ganze Zeit leise oder laut. Da gibt es ganz viele Varianten und die Instrumente sind auch unterschiedlich leise und laut. Ja, that's right. Das ist eine wichtige Aufgabe für Dirigentinnen, denn man muss immer die wichtigen Stellen hören können. Manche Instrumente sind lauter, die kann man einfacher hören, andere sind schwerer zu hören. Also muss ich dem Orchester helfen und ihnen zeigen, welches die wichtigen Stellen sind. Hier, hier leiser. Und du, lauter. Solche Dinge, weißt du? Ich kann dir mal ein Beispiel zeigen. Mhm. 
Ja, das ist schwierig. Es ist schwierig und ein bisschen problematisch vom Komponisten. Also müssen wir ihm etwas helfen. Ich bitte Theo, unseren Hornisten, etwas weicher zu spielen. Und bitte Christoph an der Flöte, die Melodie so klar wie möglich rauszubringen, sodass wir die Melodie von beiden gleichermaßen hören können. Deswegen müsst ihr proben, oder? Ja, und das braucht Zeit. Ah ja, das war ein großer ja. Unterschied für mich hier. Mhm. Ich weiß nicht, wie es für euch zu Hause war. Mit den Mikrofonen ist das ja gar nicht so einfach. Aber das Horn war jetzt deutlich ja. softer ja. und die Flöte etwas lauter zu hören. Ja. Das wirkt wie eine Unterhaltung zwischen den Instrumenten. Ja, absolut. Das ist korrekt. Sie geben die Melodie weiter, aber manchmal sitzen sie sehr weit weg voneinander und können sich nicht so gut hören. Nicht so gut, wie das Publikum es hören kann. Also helfe ich ihnen, damit sie miteinander sprechen können. Es geht um darum, dass sich die Instrumente vielleicht unterhalten oder die Musik meint irgendetwas. Das ist ja Interpretation. Kannst du da irgendwie mitsprechen? Hast du Mitspracherecht? Ich möchte es gern so spielen. Ist alles Quatsch, was der Dirigent sagt. Wie läuft das? Es ginge natürlich nicht, dass jeder hier von uns seine Ideen alle anbringt. Ne? Dafür ist eben der Dirigent wirklich da, um das zu einer Gemeinsamkeit zu bringen. Von Tag 85 bis zum Ende ist es ein Swing. Es swingt die ganze Zeit und die Streicher swingen nicht. Aber die Bläser swingen, wie ein Walzer mit einem zu kurzen Bein. Lass uns starten, 85. So, eins, zwei, drei. Wie findest du die passende Interpretation? Liest du viele Bücher oder hörst du dir viel Musik an? Ich höre gerne viel Musik und dadurch lerne ich auch viel darüber, nur übers Hören. Ich höre mir viele verschiedene Dinge an und wenn wir ein Stück von Strawinsky spielen, dann denke ich nicht nur an dieses Stück, sondern an viele seiner Werke und versuche ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann lese ich Bücher, auch über ihn. Stravinsky wurde in Russland geboren und lebte später in Frankreich, wo es ganz anders ist. Und dann hat er dieses Stück in Amerika geschrieben. Und eine Sache, die ich gelesen habe, ist, dass er zum ersten Mal in seinem Leben, und er ist schon etwas älter, in einem Cabrio gefahren ist, ohne Dach und sehr schnell. Und er hat es geliebt. Er ist noch nie in einem solchen Auto gefahren. Und dann stelle ich mir diesen alten Mann aus Russland in Amerika vor. So versuche ich ein Bild davon zu bekommen, wie dieser Komponist war und was seine Musik versucht zu tun, wie die Stimmung der Musik ist. Und dann schaue ich zurück auf das Stück und sehe nach, ob ich das finden kann. Die Musik und die Geschichte, könnte man sagen, funktionieren zusammen. Okay, könnten wir ein Spiel spielen? Mhm. Ähm ein Teil aus dem Stück in ganz verschiedenen Interpretationen. Wir können eine Melodie für dich spielen, einen Ausschnitt aus dem Stück. Und ich denke mal über zwei Möglichkeiten nach, wie man sie spielen könnte. Beide sind möglich. Hier ist die erste. Für mich siehst du wirklich aus wie ein Schauspieler. Wer war die Person, die du gespielt hast? Tante Elisabeth? Ich habe mir vorgestellt, was man in England tun würde, wenn man seine Freunde zum Tee zu Besuch hat. Man wäre sehr freundlich, öffnet die Tür und man serviert den Tee. Das habe ich mir vorgestellt. Eine Teeinterpretation. Ja, und nun einmal ohne Tee. Es ist spät am Abend, man ist müde. Man hatte einen langen Tag.
Die Dirigentin bzw. der Dirigent muss sich ganz genau die Partitur angucken. Da drin stehen alle Instrumente und alle Noten, die sie spielen. Außerdem muss er bzw. sie verschiedene Schlagtechniken beherrschen, um dem Orchester anzuzeigen, in welchem Tempo, also in welcher Geschwindigkeit gespielt wird und mit welcher Dynamik, also ob sehr leise oder sehr laut. Das wiederum hängt von der Interpretation ab, also wie wird gespielt, sehr sanft oder laut und dramatisch.